Hello everyone. Welcome to Educated Himalaya. This is chapter 8 of class 8th science cell structure and its functions. Dosto jaise ek building bahut sari bricks ko mila kar banti hai waise hi ek human body ya plant body bahut sare cells ko mila kar banti hai. To is video mein hum padhne ki koshish karenge ek cell kis tarah se ho banta hai uski basic definition kya ho sakti hai uska structure kis tarah se aur basic functions kya kya ho sakte hain. To agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai to kar lijiye aur us bell icon ko zarur dabaiye. Sabse pehle baat karte hain discovery of cell ki. Robert Hooke naam ka ek scientist tha this is very important MCQ ke liye hath se unhone discovery ki thi cell ki 1665 mein. Now what exactly is cell? It is a basic structural unit jaise humne example diya tha ki brick ek basic स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी बिल्डिंग की उसी तरह सेल भी किसी एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके फंक्शन भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं उसके बाद बात करूं नंबर ऑफ सेल्स की तो नंबर ऑफ सेल्स अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो बिलियन से लेकर ट्रिलियंस तक हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग शेप्स में भी हो सकते हैं उसके बाद अगर बात करूं ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया तो मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलाकर बनते हैं उनको मल्टी सेल्युलर कहते हैं और ऐसे सेल्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं जैसे अमीबा एंड परमिशियम ये एक एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एम वाले क्वेश्चन के लिए दिस कैन बी आस्क इन योर एनी एग्जाम उसके बाद बात करें जैसे अमीबा अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो वो एक सेल ही फूड को भी डाइजेस्ट करता है रेस्पायर भी करेगा एक्सक्रीट करेगा ग्रो करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा हालांकि जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं उसमें सेल्स से मिलाकर टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज को मिलाकर ऑर्गन्स ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करने में सक्षम होते हैं उसके बाद शेप की बात करूं तो अगर मैं जनरली बात करूं एज अ शेप सारे सेल्स की इरेगुलर हो सकती है जैसे अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बहुत सारी बार बहुत बार देखा गया है कि सेल्स स्फेरिकल होते हैं बहुत बार देखा इलांगेटेड हो सकते हैं अपॉइंटेड हो सकते हैं एक साइड से या दोनों साइड हो सकते हैं उसके अलावा ब्रांच सेल भी देखने को मिलते हैं ओवरऑल यहाँ पर यह कंक्लूजन देखने को मिलता है कि जो शेप है वो सेल की कुछ भी हो सकती है ऐसी कोई डेफिनेट शेप इनकी नहीं होती है उसके बाद एक सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी सेल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है जो सेल को कवर करती है एक एडिशनल मेम्ब्रेन तो ये सेल को अलग अलग चीजों से प्रोटेक्ट करती है और ये हमेशा प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है उसके बाद साइज की बात करें तो माइक्रो मीटर और माइक्रोन से लेके हालांकि इनकी कोई डेफिनेट शेप या साइज हम अभी तक नहीं है बट स्पिल माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं मोस्टली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके अलावा कुछ सेल्स बड़े भी हो सकते हैं जैसे लार्जेस्ट सेल जो वन सेवेंटी एम एम बाय वन थर्टी एम एम का होता है वो एग है ऑस्ट्रिच का उसके बाद सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें जैसा कि हम जानते हैं सेल्स को मिलाकर बनते हैं टिश्यूज और टिश्यूज को मिलाकर बनते हैं ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है जैसे कोई ऑर्गन डाइजेशन में काम करता है उसके बाद कुछ ऑब्जॉर्बेशन में असिमुलेशन में कर सकता है जैसे अगर प्लांट के सेल की बात करूँ रूट का कोई डिफरेंट फंक्शन हो सकता है लीव्स का कोई डिफरेंट फंक्शन हो सकता है उस तरह से हम बांट देते हैं ना ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड पॉफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अपऑफ सेल्स उसके बाद सेल का पार्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर कि हमें सेल को समझना जरूरी है ना सेल्स के तीन बेसिक कंपोनेंट्स है जैसे एक मेम्ब्रेन हो सकता है सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस अब यहां पर थोड़ा सा डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं द मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें जो ये दिस पोर्शन हेयर इज द न्यूक्लियस अब ये एक जेली जैसा जो बीच में पोर्शन है जहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें एक जेली है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन जो ये बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और उसके बीच जो ये जेली जैसा सब्सटेंस है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और ये जो सेंट्रल है इट इज द सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियस नाउ यू हैव आल्सो लर्न दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल सेल मेम्ब्रेन शेप देती है सेल को दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद अगर बात करें देयर इज दिस थिक लेयर इन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इन द प्लांट इट इज कॉल्ड सेल वॉल अब सेल वॉल्स क्यों क्योंकि नॉर्मली कभी भी प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जैसे ह्यूमंस uh, है अब अगर हमें कभी गर्मी लग जाती है तो हम ठंडी जगह को माइग्रेट हो जाते हैं एनिमल्स भी इसी तरह के होते हैं बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है वो कहीं मूव नहीं कर सकते इसलिए उनको वही मैकेनिज्म कुछ
उसके बाद बात करें थोड़ा और डिटेल में साइटोप्लाज्म क्या है ना इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस नाउ ये जो पोर्शन है इस कलर जो पोर्शन है ब्लू जैसा कलर इधर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जनरली स्फेरिकल होता है शेप में और हमेशा सेंटर में होता है सो so, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस और इसको हमेशा आप माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं ना न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाउ ये जो पोर्शन है बीच में अगर आप देख सकते हैं जो मैं रेड कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये भी पोरस होती है एंड इट अलाउ मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इन ऑफ द सेल्स विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस This nucleolus it contains thread-like structures called chromosome. Now nucleolus क्या है Now, अगर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे dots these are nucleolus. इन में ही thread जैसे membrane होते हैं जो आपके chromosome कहलाते हैं Now chromosome बहुत ज्यादा important है because it contains genes. अब genes क्या है Genes आपकी genetic information pass करती है generation to generation. जैसे आपकी mother की अगर curly hair है तो हो सकता है आपके भाई या बहन या आपके हेयर भी कर ली हो वो जीन्स की वजह से होता है जो कि क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं स्प्रेड करने में उसके बाद बात करें बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर सेल्स न्यूक्लियर मटेरियल तो है पर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है दूज आर कॉल्ड प्रो कैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनका ऑर्गन वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगाए के अलावा सारे के सारे सेल्स यूकैरियोट्स कहलाते हैं उसके बाद थोड़ा और डिटेल में देखे जब आप सेल्स को थोड़ा डिटेल में देखे तो उसमें ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर भी होता है साइटोप्लाज्म में इट इज कॉल्ड वैक्यूल ये फेद वाला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड वैक्यूल ये जो प्लांट के सेल्स में देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल्स में ज्यादा बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में बहुत छोटा सो so, यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन दिया गया है जैसे सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है बट सेल वॉल जैसा कि हमने बोला प्लांट सेल में अवेलेबल है बट जो एनिमल सेल है उसमें अवेलेबल नहीं होती है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इसमें स्पेसिफिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ये सारी डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए 